بسم الله الرحمن الرحيم جدا دروا كورنيشن كميتي اوتري بيكونا بابو ريان 2019 نمسكارم نام اريان دللا اوترنم عبد الجبار عبد الله مديني ركوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه وبعد سخط المارة ركوعنا كرجانا نمال من سلاكو ندب نبي صلى الله عليه وسلم تكبير جلي كنت عيرنا ركوع إليك كوني نيرو ندب അപ്പോൾ നമസ്കാരം തുടങ്ങുമ്പോൾ തൻ്റെ കൈകൾ ഉയർത്തിയിരുന്നത് പോലെ റുക്കോയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും കൈകൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് റുക്കോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് തക്ബീർ ചൊല്ലണം അപ്പോൾ കൈകൾ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉയർത്തിയത് പോലെ ഉയർത്തി റുക്കോയിലേക്ക് കുനിയണം റുക്കോയിൽ കുനിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ കൈകൾ വിരൽ വിടർത്തി വിരലുകൾ വിടർത്തി കാൽമുട്ടിന്മേൽ പിടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ കൈകൾ വിരലുകൾ വിടർത്തി കാൽമുട്ടിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ കൈ വിരലുകൾ മുട്ടിന് താഴെ കണങ്കാലിൽ സ്പർശിക്കും വിധമായിരുന്നു പിടിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് കൈകളാകട്ടെ വളഞ്ഞുകൊണ്ട് പാർശ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെട്ട നിലക്ക് കാൽമുട്ടുകളെ പിടിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് റുക്കോയിൽ നന്നായി കുനിയേണ്ടതുണ്ട് റുക്കോ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ റുക്കിനാണ് അതിൽ കാൽമുട്ടിനെ കൈകൾ കൊണ്ട് പിടിക്കുമാറ് കുനിയണം ആ കുനിച്ചിൽ നിഫ്സലാൽ സലമാത്തങ്ങളുടെ നമസ്കാരം വിശദീകരിക്കുന്ന ഹദീസുകളിൽ കാണാം മുതുക് വളച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നില്ല മുതുകിനെ നിവർത്തിക്കൊണ്ട് തലയും മുതുകും നേരെയാകും വിധം കുനിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു എന്നാണ് സാധിക്കുന്നവർ റുക്കോയിന് സാധിക്കുന്നവർ റുക്കോയ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അവരുടെ നമസ്കാരം സാധുവാകുകയില്ല തിരിച്ചറിയയിൽ വന്നതുപോലെ റുക്കോഴ നിർവഹിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നിഫ്സൽ അലി സലമാത്തങ്ങളുടെ നമസ്കാരത്തെ വിശദീകരിച്ച ഹദീസുകൾ അതിൽ റുക്കോയിൻ്റെ രൂപം റുക്കോയിൽ ചൊല്ലിയിരുന്ന പ്രാർത്ഥനകളുടെ രൂപം ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തല തൂക്കിയിടാറുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ തലയും മുതുകും നേരെയാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള റുക്കോഴാണ് ഉള്ളം കൈ കാൽമുട്ടിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ കൈ വിരലുകളെ വിടർത്തിയിരുന്നു കൈ വിരലുകൾ കാൽമുട്ടിന് താഴെ കണങ്കാൽ തുടങ്ങുന്നിടത്ത് സ്പർശിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഹഡീസുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും കൈകൾ മുഴങ്കയും കൈമുട്ടുമൊക്കെ പാർശങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു റുക്കോ എന്നുള്ളതാണ് കാൽപാദമാകട്ടെ നമസ്കാരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏതൊരവസ്ഥയിലാണോ അതേ അവസ്ഥയിൽ കാൽപാദങ്ങളെ നാട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് റുക്കോയിൽ ചൊല്ലാൻ ദ്വാവുകൾ 
താളീമിന്റെ തസ്ബിഹിന്റെ ദിക്കറുകൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന വചനമിറങ്ങിയപ്പോൾ അതിനെ റുക്കോയിലാക്കാനുള്ള കൽപ്പനയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റുക്കോയിൽ സുഹാൻ റബ്ബിയൽ ആബീം എന്ന് ചൊല്ലൽ വാജിബാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ഉണർത്തി അപ്പൊ റുക്കോയിൽ സുഹാൻ റബ്ബിയൽ ആബീം എന്ന് പറയൽ വാജിബാണ് ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ സുബാൻ റബി അൽ അദീം വബിഹം ദിഹി എന്നുണ്ട് അതും ശരിയായ റിപ്പോർട്ടാണ് അത് വാജിബ് ഒരു തവണ അക്കല്ലുൽ ഖമാൽ എന്ന് ഫുക്കാക്കൾ പറയും പൂർണ്ണതയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് തവണ സുബാൻ റബി അൽ അദീം എന്ന് പറയലാണ് എന്നാൽ അത് മൂന്നിൽ കൂടുതൽ ഒമ്പത് തവണയോ പതിനൊന്ന് തവണയോ ഒക്കെ പറയൽ അത് അക്മൽ ഉൽ ഖമാൽ എന്നാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണത എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് സുബാൻ റബി അൽ അബീം എന്ന ദ്വാ പോലെ തന്നെ റുക്കോയിൽ ചൊല്ലുവാൻ വേറെയും ദ്വാവുകൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തിരുദൂതരുടെ വിയോഗനാളുകളോടടുക്കുമ്പോൾ ഇതാ ജാ നസുറുള്ളാഹി വൽ ഫത്തഹ് എന്നുള്ള സൂറത്തുൻ നസർ അവതീർണമായതിൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റുക്കോയിലും സുജൂതിലും നിർവഹിച്ചിരുന്ന ദു ആ സുബാന കല്ലാഹുമ്മ റബ്ബന ബിഹംദി കല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർലി എന്നതായിരുന്നു എന്ന് ഉമുൽ മുമിനീൻ ആയിഷ റലി അള്ളാഹു താലാനയിൽ നിന്ന് വേദനമുണ്ട് ഇതല്ലാത്ത വേറെയും ലീക്കറുകൾ അമർ റുക്കോയിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ താളിയും ചെയ്യുക മഹത്വവൽക്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ രീതിയിലുള്ള ആ താളിമിന്റെ പ്രയോഗങ്ങൾ വേറെയും ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുമലക്കരക്കാഴ്ത്തു <laughs> ചൊല്ലാൻ വാരിതായിട്ടുള്ള വന്നിട്ടുള്ള ദുവായാണ് റുക്കോയിൽ തുമ ഇനീനത്ത് റുക്കോയിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് തുമ ഇനീനത്ത് ഇല്ലാതെ റുക്കോയ ശരിയാകില്ല തിരുതൂതർ റുക്കോയ ചെയ്തപ്പോൾ എന്നാണ് തിരുതൂതരുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും റുക്കോയിൽ അടങ്ങി പാർത്തു ഒതുങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ കാണാം റുക്കോയിൽ അടങ്ങി പാർക്കണം റുക്കോയിൽ സാവകാശമുണ്ടാകണം എന്നൊക്കെ അറിയിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ അപ്പൊ റുക്കോയിൽ കേവലം ഒന്ന് തല വളച്ച് ഉയർത്തുകയല്ല വേണ്ടത് പിന്നെയോ റുക്കോയിൽ അടങ്ങി പാർക്കണം ആ അടങ്ങി പാർക്കൽ സുബാന റബ്ബിയൽ അബീം എന്ന ഇതിക്കർ അടങ്ങി പാർത്ത് ചൊല്ലുന്ന ആ ഒരു വാജിബിൻ്റെ സമയം അതെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ചിലർ പെട്ടെന്ന് റുക്കോയിൽ വളഞ്ഞ് തല ഉയർത്തുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും തുമനി തുമനീനത്ത് റുക്കോയിലും സുജൂതിലുമൊക്കെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ റുക്കുനിൽപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് റുക്കോ നിർവഹിക്കേണ്ടത് അടക്കത്തിൽ ഒതുക്കത്തിലാണ് ഭക്ത്യാദരപൂർവമാണ് അള്ളാഹുവിന് മുന്നിൽ നമ്മുടെ ഭവ്യതയുടെ 
വിനയാനിതത്വത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ് ആ ഒരു വികാരത്തിൽ വിചാരത്തിൽ അതിൽ ചെല്ലേണ്ട തസ്ബീഹിൻ്റെയും താളീമിൻ്റെയും ഒക്കെ വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥമറിഞ്ഞ് പൊരുളറിഞ്ഞ് ആശയം ഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടുള്ള റുക്കുവാക്കുവാൻ നമ്മുടെ റുക്കുവിനെ മാറ്റിത്തീർക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഉണർത്താനുള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മയെല്ലാം എല്ലാ നന്മകൾക്കും ഉദവിയേറ്റി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള